Виноватого не найдешь. Двое суток назад управляющая компания ОЖКО замуровала все окна в подвальном помещении дома номер 17 в 29-м микрорайоне. Внутри осталось трое котят. И это далеко не первый случай, когда местные коммунальщики решают проблему столь радикальным способом. В сентябре прошлого года подобная история была и в 19-м микрорайоне. Тревогу забили местные жители и зоозащитники. Надо эту дырку открыть, одну дырку, на солнце с той стороны, их Поймать, но заживо забивать, это есть такой закон, что за это будут наказывать. У кого животные есть, кто любит животных, естественно, они сочувствуют. А у кого нет животных, там вот даже бабушка живет на первом этаже, и вечно она недовольна. Операция по спасению совпала с визитом специалистов региональной службы жилищного надзора и администрации округа. Чиновники прибыли осматривать аварийную кровлю. Местным пенсионеркам даже пришлось залезть на чердак, чтобы пообщаться с ними и с представителями управляющей компании. Однако диалога не получилось. Почему подвал закрыт? Не комментируйте, пожалуйста. Никому нет дела. Как их вытащить за один раз? Вы знаете, за последние два года 17 кушек. Вытащили. Да я понимаю, когда остались молодые. Мы их не просто раскармливаем. В составе комиссии все же нашелся специалист, который объяснил зоозащитницам, почему помещения необходимо держать закрытыми. В подвалах установлены дорогостоящие приборы учета. Сквозняки могут повлиять на показания оборудования и негативно сказаться на коммунальных расходах местных жителей. Кто спорит, что подвалы надо открытыми держать, чтобы там размножались животные, никто не спорит. И забейте вы потом, но животных надо извлечь сначала. Ведь это по-человечески, но ведь я даже, вот это не обсуждается. После долгих споров волонтерам все же пообещали дать возможность вызволить замурованных котят. Однако история эта может легко повториться в любом другом районе города. Когда прикормленным животным может уже не повезти. Коммунальщики борются за порядок, а волонтеры за человечность и те и другие правы. Но одной войной дело не решишь, придется договариваться. Яна Попова, Дмитрий Новопашин, Местное время.